të dashur shqiptar, neve në karën dhe tyra historike për të edukuar vëlezrit tanë grek, vëlezr të një gjaku, të cilët as njëherë nuk e kanë kuptuar lidhjen e tyre, jetike me vëlezrit shqiptar. Fjallori etimologik i gjuve indoropiane, jo vetëm që i kanë zjerë Helena dhe i lirët vëlezër, por fjallori bazë i greqishtë e së lashtë dhe i lirishtës është bërë baza e të gjitha gjuve të ndryshme indoropiane. Fjallori gjuve indoropiane ka të reguar që gjuhët lindën si dialekte në kufirin midis i liris dhe greqis. Në kufirin midis i liris dhe greqis, do më thënë kur them kufi, në atë kohë popuit grek dhe i lirë ishin popuit të një gjaku dhe nuk egziston ta e kufi, por them për kufirin e tanishëm, pra midis i liris dhe greqis i lashtë ka ndodhë të gjitha ndryshimet fonetike indoropiane dhe këtu kanë lindur gjuhët e lashta si dialekte dhe pas të e bënë gjuhët të veçanta. Për fat keqë të gjitha fjallet i lire dhe toponimet i lire janë zhdukur nga hartat moderne të Greqis, mirë po, në dokumentet e lashta të Bizantit janë registruar të gjitha toponimet i lire dhe nga fjallori i Stefanusit të Bizantit, pikërisht pra, të kryuar me ndihma në akademisë të parë të kryuar në bot nga Justiniani i Math me origjin Dardane, në delë që gjuha Helene dhe gjuha Ilire dhe gjuha Macedone ishin dialektet e një gjuhët të vetme. Jo vetëm kaqë, por emri Dardanis dhe emri Kosovës që të dyja kanë lindur në Helad, dhe emri Dardanis e shumë i veçant, do të ashikojmë ne përse. Emri Dardanis është kryuar një loj si emri i Albanis, në të njëtë mënyrë. Emri Shqiptarve i racës e bardhë Albane ka patur kuptimin gjyra e bardhë e borës, gjyra e bardhë dhe maleve, gjyra e liqenit të ngrirë. Dhe nga fjalla Alba, në të gjitha gjuhët indoropiane, përshri dhe i lirishten, ka dal e mërtimi Albanos, që dhe thot banor pran majave me borë. Në të njëtë mënyrë është kryuar emri Dardanos, dhe nga emri Darda, që dhe thot Darda në Shqip, në Shqip e në sotme, ka dal emri Dardanos dhe Dardania. Në fakt, kjo është bërë dhe pjesët i gjithë emrave femëror që vi nga kjo emrë mashkullor, pra nga Dardanos ka dal Dardania. Dhe jo vetëm kajqë, por nga kjo prapashtes Dardanos, Dardania, Albanos, Albania, pra kjo prapashtes është bërë gjithashtu edhe prapashtes e emrave femëror me mbaresen IA, që janë emra abstrakt, që u vjen vendeve ku banonin Dardan dhe Alban. Pra, edhe emrat femëror vin me origjin nga morfologia gjuhës greke, edhe emrat mashkullor vin nga morfologia gjuhës greke dhe i lire. Tani emri gjuhës shqipe dardhë është shumë i veçant dhe duja të regojun tani se përse, si pas ligjeve fonetike të greqishte së lashtë dhe të gjuhës sanskrite, nuk lejo eshin dy aspirime të një pas njëshme në një fjallë. Pra, nga Dardanos ka dal Dardh si që është registruar dhe në Shqip. Dhe shkrimtarët grek duke dashur që të ja heqin Shqiptarve, Dardanve, originën e lasht të tyre. Faktin që Qytetërimi Dardan është qytetërimi më i lasht indoropian. Qytetet Dardane janë qytetet më të lashta indoropiane, akoma më të lashta se qytetërimi hitit. Dhe të bëjnë këta shkrimtarë grek, në shekullin e 4 të erëson, kryoj një gjuhë që quhet kojne ose gjuha greke vulgare. Gjuha greke vulgare u kryua në bazë vdekis e Aleksandrit të madhë dhe Për andoria Macedonase, u zërpua nga general me origjin Helene dhe unda në disa pjesë 
dhe gjuha e përbashkët që vëndoz ishte gjuha Helene e Atikës. Jo vetëm që grekët helmuan Aleksandrin e Matë, shkatruan për andorin e ti, por ata shkatruan gjithashtu gjuhën Macedone komplet, pikërisht atë gjuhë e cila kryoj këtë për andorit madhe, po ashtu shkatruan edhe gjuhën Dardane, plotësisht, jo vetëm kaqë, po shkatruan të gjitha dialektet Helene, vetë dialektet Helene, pra, në Greqin e lasht janë folur më shumë se 12 dialekte që ishin po thuaj se gjuhë të veçanta, dhe këto bashkuan në mënyrë artificiale dhe u kryua një gju hibride greke e cila nuk existante. Dhe të gjitha këto dialektet të tjera u më njanuan në favor të dialektit të atikës. Kur them dialekt, kjo ishte gju e veçant, është një lojë si të marësh gjuën italiane dhe të bësh gju të përëndori së sot me europiane dhe të shdukësh spanjishten, frëngjishten, rumanishten, pra të gjitha gjuhët romane dhe të thuash që ti ke zgjedhur italishten si përfajsuese të latinishtë së vjetër në nësë të këtyre gjuhëve romane. Pra, edhe grekët shkatruan të gjitha dialektet e vjetra Macedone dhe Ilire dhe mbivendosën dialektin atikës ose gjuhën e atikës. Dhe kjo më në zyrë dhe alhët qartë me emrin Dardano, sepse është bërë aspirimi dyfisht që nuk e lejon gjuha greke e lasht. Pra, nga Dardano, si që ka Shqipja, nga Darda, me prapashtesën e emrave mashkullor në greqisht, Dardano, një loj si Albano, ata e shkatrojnë dhe kryojnë Dardano. Pra fjela Dardano nuk egziston, është kryuar në mënyrë artificiale, dhe e tilë kam betë dherim sot, ata në quaj neve e dardanët, dardan. Pra kanë shkatruar gjuhën e tyre dhe kanë kryuar një fjalë artificiale që nuk egziston, pra gjuhë greke nuk lejon aspirimin e dyfisht. Kër aspirohet rokja e dyte një fjale në gjuhën e lasht greke, rokja e parë dhe aspirohet, pra dhëja është gjithmonë dhe. Pra gjuhë shqipë është gjuhë naturale, e pa prekur për fatë mirë, ndërsa gjua greke është gjua artificiale, e shkatruar komplet nga shkrimtarët e atikës. Jo vetëm kaqë, por grekët shkojnë dherja tje, sa që thonë që fjala Dardanos, duke marim fare parësysh pra pashtesën e emrave mashkullor në greqisht, që është një lojës i Albanos, dhe thonë që vjen nga fjala Dapto që do të thotë të hash, të shqyash. Pra në quaj neve njërës kafshëror, njërës përbindësha. Dardanët si pas tyre ishë njërëzit që gëltis një gjdo gjë. Dhe si pas tyre, fjala dapto u këthuje në dardapto, që do thot djek shkatroj vras. Pra e kanë bërë dardanët vrasës, që nuk është e vërtet. E kanë shkatroar këtë fjalë dyherë. E kanë shkatroar këtë fjalë me aspirimin e dyfisht, në mënyrë artificiale, në shekullin e 4 të erës son, o dhe e kanë zjerë nga rënja adapto që do të thot gëltis shqyë me dhëmb. Kjo fjallë nuk qëndron as nga na fonetike e gjuhës greke, as nga na morfologike e gjuhës greke, të lasht, dhe as nga na sintaksore. Prova finale që shkrimtarët e atikës kanë bërë një falsifikim, është një fakt i ashtëzakonshëm. Emri Dardanos, që vjen nga Dardhë e Shqipes, emër femëror, me një prapashtes mashkullore, Dardanos si Albanos, është registruar në dy burimet të ndryshme. Një burim është Dardanos, djali i zeosit dhe i elektrës, pra me prejardhje hynore, dhe dyta ishte Dardanos, themeluesi i Trojës, që është zbuluar që është shumë e vjetër se qytetrimi hitit. Troja, në fakt, ka një mbëdhjet shtresa. Deri në vitet 2020, 
kishin zbluar 9 shtresa, 9 troja. Dhe në vitin 2023, janë zbluar 11 shtresa, dhe më thë 11 qytete të mbivendosura njërë mbi tjetrin, në një periud kohore prej viteve 3000 para e rëson, deri në 1000 vjeqarën e 2 të e rëson. Pra mosha e Dardanis, është e barabart me moshën e qytetërimit sumer. Qytetërimi më i lasht në bot, deri tani. Shkrimet me kunja që janë gjetur në gjuhën sumere, janë gjetur në gjuhën Dardane të shkruar dhe në gjuhën Hitita. Pra, ky është kontributi Dardanve. Ne kemi gjuhën më të vjetër së shkruar në bot. Kjo është e vërteta. Kjo është zbuluar tani. Pra, emri Dardanos, që është gjendur në Arkadia të Greqis, kjo emër, ishi një popullësi e mërkullushme i lire në Greqi. Përveç kësaj, ishi një popullësi e mërkullushme në i lirin e veriut. Përveç kësaj, ishi një popullësi e mërkullushme në azin e vogël dhe përfajsojnë qytetërimin më të vjetër në bot. Gja më fantastike është se nga ana morfologike e ndërtimit e fjales nuk ka asë një lojnë dryshimi, midis emrit të dardanis të gjetur në Arkadia dhe emrit të dardanis të gjetur në azin e vogël, të dy këta emra i përkasin emrave të lakimit të dytë. Dhe ato lakojnë kështu, emrore, ho dardanos, gjinore, to u dardanau, dhanore, to i dardanoj, kalzore, ton, dardanon, thirore, dardane, si në Shqip, otivajz, dardane. Po gjë me bukur është kjo, që në gjuhën Shqipe, emrat janë kryuar nga duali i greqishtë të selashtë. Kjo është gjë me e rëzakonshme. Pra dhe një herë e përsërisë, të gjitha emrat në gjuhën Shqipe ka ndalë nga duali i gjuhës Helene. Kjo ka qënë zbulimi me e rëzakonshme i bërë nga Holger Pedersen. Dhe lakimi emrave në gjuhën Shqipe është një loj si duali në gjuhën Helene. Kemi rasa emrore, to dardano, gjinore, to in dardanoin, dhanore, to in dardanoin, kalzore, to dardano, dhe thirore, dardano. Gja me bukur është që në Shqip oja është në fillim të fjales, o dardanë, ndërsa në greqisht është në fund fjales, dardano. Kjo është arsyja që në gjuhën i lire u shdukën baresat e greqishtes, ose të gjuhës Helene. E pa besushme. Pra gjuhë Shqipe ka trashguar duali në gjuhës Helene, në të gjithë emrat, jo vetëm në emrin Dardan. Gja me bukur është se prapashtesa në në Dardan dhe Alban ka mbetur në të gjitha gjuhët kelte. Pra, Dardanoj kemi Dardani në gjuhët kelte, Albanoj Albani me i të gjatë në gjuhët kelte. Pra, shumësi në gjuhët kelte është identik me shumësin në gjuhën greke. Të dashu shqiptarë Fjala Albanos, fjala Dardanos kanë të njëtin ndërtim morfologjik, jo vedëm kaqë, por fjala Dardanos ka dhënë me djetra derivativ në gjuhën greke, janë registruar që këto ishin derivativ të gjuhës i lire Dardane. Dhe përveç fjales Dardanos, kemi emrat të tjerë në greqisht, pikërisht nga kjo fjali i lire, kemi Dardanejos, Kemi Dardaneus, kemi Dardanja, kemi Dardanides, kemi Dardanjos, kemi Dardanis dhe kemi Dardanjones. Pashtu kemi Dardanele, ngushtica Dardaneleve në azin e vogël.
ano kështja një gjë jërëzakonshme, të gjitha këto të oponime, emra, janë derivativ të fisit i lirë dardan. Emri të cilve vinë të pikërisht pra me këtë bares dhe prapashtes të emrave mashkullar, albanos, dardanos. Të dashur shqiptar, grekët kanë falsifikuar në mënyrë të padrejt originën e albanëve dhe dardanëve dyherë. Për albanët të të thanë që emri alban është kryuar në shekullin e katët para e rëson. Por emri albanos dhe emri dardanos kanë të njëtën prapashtes të emrave mashkullor që janë kryuar nga emra mbjemëror. Si pas zbulimeve arkeologike, këta emra janë kryuar që në vitet 3.000 para e rëson, 5.000 vjetë më parë dhe jo në shekullën e katërt para e rëson. Pra emri albanos dhe emri dardanos janë shumë të vjetra së zakrimi i popullit grek. Pra në imë farë mënyre popullit grek nuk e egziston, është një bashkësi popuish indo-europian, pra këtu janë kryuar gjuhët indo-europiane, si që kuptoni, dhe emri dardan dhe alban, trojan, kanë të gjitha pra pashtesat e emrave mashkullor në greqisht. Pra grekët nuk kanë që të thonë. Mënyrës e si janë kryuar këta emra, janë diktuar nga gjuha greke, dhe vetëm fjalla shqipe ka ruajtur ligjet fonetike të greqishtes, ku haspirohet vetëm në rokja e dytë dhe jo rokja e parë një emri. Pra emri dardha është emri sakt, emri i lirë, helenë, dhe emri dardhanos, i kryuar në shekullën e katër të erëson në mënyrë artificiale, që përkon me krim në gjusë artificiale greke, ma zëvdekis Aleksandrit Math, të regon që emri shqiptar është emri original. Të dashur shqiptar, gjuha jonë shqipe është gjuha më bukur në botë. Gjuha jonë shqipe ka ruajtur raportin THD këta aspirim në fund të fjales, dardh dhe drith. Thëja është ruajtur vetëm në gjuhët kelte. Dhëja është ruajtur vetëm në gjuhët e tipit satem në gjuhën sanskrite, në persishtën e vjetër. Pra gjuha Shqipe është e vetëmja gjuhë indoropiane që mban thënë dhe dhënë në të njëtën ko, si aspirim. Kjo është gjuha më bukur, gjuha më madhështore. Pra gjuha Shqipe të regonë që pikërisht mi diskufirit të iliris dhe greqis kanë lindur gjuhët indoropiane dhe nuk egziston dalimi mi disgjuhëve satem dhe kentum. Në gjuhën Shqipe kryohen fjallë të tipit kentum dhe fjallë të tipit satem në të njëtën ko. Gjuha Shqipe, një loj si gjuha Helene e Lasht, ka ruajtur aspirimin e rokjes e dytë dhe dhe aspirimin e rokjes e parë. Kjo është gjemë më madhështore. Pra, kuptimi i filastarë ishte drith dhe pastaj nga fjallat drith, ushqim, u bë dhe emri pëmës dardë. Nga një rënjë për bashkët, krith është kryuar fjalla greke kri, një loj si fjalla shqipe drith, por në gjunë greke thëja fundore është zhdukur, në gjunë shqipa jo kam betur e gjallë dhe sotë kësaj dite, me gjithë se gjua shqipe nuk është shkryuar për më shumë se 28 shekuj. Pra shkaku që thëja është trujetur në shqipë, është sepse fjala filon me një bashtinglore të pazëshme, krith, në greqisht dhe në ilirisht. Kjo është kako që në fjallën drith është ruajtur varianti th, ndërko që në fjallën dardh, me qënë se bashtingloria është e zëshme, një store, atëhere rokja dytë, për shkak të harmonisë bashtingloreve dhe zanoreve, ka spiruar fonemën dhe, që është pasyrim i fonemës thë në Shqipe në lasht. Pra gjua Shqipe nuk ka ndryshuar fare, që me krim në trojës dhe deri në ditët e sotme.
Për një gotë gjatë, unë dhe të gjithë studuës të tjerë, me ndonim se Gjuha Shqipe ka humbur mbaresat e i lirishtes. Jo, Gjuha Shqipe ka ruajtur dualin e Gjuhës Helene, ku nuk kishte mbaresa si që patë me emrin Dardanos. Për është varianti Dardano. Pa mbares, fundore, sepse, mënyre se si kryoj duali në Gjuhën Helene dhe i lire, i rëzon të pikërisht pra mbaresa të emrave mashkullor në dualin. Kjo është një gjerë zakonshme. Pra gjuhë Shqipe nuk është gjuhë dëmtuar, këshu ka lindur. Fjallën në gjuhë Shqipe janë të pandrëshuara për 28 shrejkuj. Ne kemi qënë të pa aftë të kuptojmë punën e Holger Pedersen që ka të reguar qartë që të gjithë emrat në Gjunë Shqipe vinë nga duali i Helenishtes. Në Gjunë Latine, GH janë istore është reduktuar dhe ka dhenë vetëm H. Pra, Gjordeum, që ishte aspiruar, ka dhenë në latinisht Hordeum. Pra, në latinisht kam betur vetëm forme aspiruar H dhe G e ka rënë. Për këtë faktë, Pjesa e dytë e kësaj fjale nuk është aspiruar, pra kam betur i dëmtuar ose i reduktuar aspirimi rokjes e parë dhe për këtë arsye nuk aspirohet rokja e dytë në latinisht. Në Shqip është ruajtur rokja e parë, dardhë, pra gëja e kështë këthyrë në dë në Shqip, pra ndaj në Shqip është aspiruar rokja e dytë. Ky liqë fonetikë dhe pronë, në të gjitha gjuhët indoropiane, pra si që shikojmë, kur ruhet aspirimi në rokin e parësi në latinisht, nuk aspirohet rokja e dytë. Kur aspirohet rokja e dytë dhe aspirohet rokja e parë. Kjo të regonë që emri artificial dhe ardhanos i kryuar në shekull në 4 të erëson është fjalë që nuk egziston, fjalë artificiale në gjuhën greke. është kryuar për t'ju e heqër shqiptarve originën dardane të tyre. Për fatin thonë të mirë, kjo fjallë është truajtur në Gjermanishtën e lasht, Gersta. Për fatin thonë të mirë, kjo fjallë është truajtur edhe në Greqishtën e lasht, ku kemi Haherdos, pra në Greqisht, gëhëja ka dhenë H, një H të fytit. Pikërisht, në gjonë greke, është truajtur aspirimin në rokin e parë, dhe është të shdukur aspirimin në rokin e dytë. E një ta fjalë është gjendur në Macedonishtën e lashtë në gjunë e Aleksandrit, a Gerda, që të thotë gjithashtu, darë dhe egër. Në Greqishtën e sotme, akoma egzistohen fjala, a Hras, që të thotë darë dhe egër. Dhe në gjunë Shqipe, hëja një store ka dhenë gjithmonë dë, dhe në këtë mënyrë unë zbulova dhe origjinë në fjallës dorë në gjunë Shqipe, e cila vjen nga një varianti vjetër kesar, ose herë në greqisht dhe të thotë dorë, kesar, dorë në gjunë hitite. Pra unë kam provuar se në të njëtë mënyrë se si u kryuar fjalla dorë në gjunë Shqipe, është kryuar fjalla dardanoj në gjunë Shqipe, në gjunë i lire. Kjo fjallë kanë dejtur e pandrëshuar, që në vitet 3.000 para e rëson dhe dherë në ditët e sotme. Nuk po merë me Akademinë Shkencave të Shqipëris, sëpse në qofëse Akademinë Shkencave Greke nuk i kupton fjallet në Greqisht, merë një me mëndë se qëfar do të ndothe me Akademinë Shkencave të Shqipëris. Pra nuk po ledzoj fare zbulimet e jashtë zakonshme të kolecë të palit, zbulimet e i qërëm qa bejt, sepse ata nuk din greqisht. Këto zbulime nuk i kanë bërë unë, këto zbulime i kanë bërë Holger Pedersen, Norbert Jokli, Gustav Mayer dhe të gjithë gjigantët tjerë të gjuhve indoropiane. Unë vetëm po ju përqoj këtë dijet i është zakonshme të autorëve Gjerman, Danez, Austriak, sepse vetëm ata në mënyrët pa anshme, e kanë zbuluar origjin në sakt të popullit dardan, popullit ilir, 
që ka një origjin identike me popullin Helen. Fjallet në gjunë Shqipe janë kryuar pra nga duali i gjuhës Helene. Për mendimin tim, kë film duhet të tregohet të gjithë diplomatëve në kombet e bashkuara, të përkthejt në të gjitha gjuhët e botës dhe post filmit po vendos variantin original në Gjermanisht të Holger Pedersenit. Ju falim dhejt shumë të dashë për shqiptarë ku do që jeni në bot, ju dua shumë nga gjithë zemra ime ju roj edhe 5.000 vjetë të tjera në bjetes me këta pëqinjë të pa denjë që kemi në sotë. Ju falim dhejt shumë dhe mirë pafshim në filmat të tjerë.